Assalamualaikum. Myself is Nani Mishak and my role number is Shwarebi. Uh, I'm from MOCS, semester first, and uh, today my presentation uh, topic is including the description interface of the website I have chosen that is um, University of South Asia. So let's start. Table of contracts में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसीक इवेल्यूएशन को जो कि हम प्रीवियसली एक रिप अपने क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं लेकिन आज हम उसमें इस स्टेप ओवर में लेंगे कि रिसीक इवेल्यूएशन हमने जितनी की तो कैसे की वेबसाइट की ताकि वेबसाइट की रीडिजाइनिंग को अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी हो सबसे रीडिजाइनिंग को देखेंगे कि हमने क्या क्या रीडिजाइन किया है हमारे रिस्पॉन्स जो हमारे ऑपोनेंट हैं इस वेबसाइट के ऊपर किया है रिसीक इवेल्यूएशन के थ्रू वो उसको भी हम एक दफा गोज को करेंगे उस तरफ के टीम को भी डिस्कस करेंगे फिर उसी की वैल्यूएशन में सबसे पहले विजिबिलिटी और कस्टम स्टेटस है जिसमें एक्टिव मेन्यू आइटम्स हैं इस वेबसाइट में नहीं दिए हैं जस्ट आइटम जस्ट मेन्यू बार में कुछ बटन डिस्प्ले हैं लेकिन कोई भी हमारे पास जो मेन्यू बार है वो यहाँ पे नहीं दी गई है मैंने सर विजर्स नहीं है इस वेबसाइट में लोडिंग एंड एक्शन जो है हमारी वेबसाइट को भी ऑफर नहीं कर रही है हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया जाता जब हम किसी पेज पे के लिंक पे क्लिक करते हैं किसी पेज को पोस्ट करते हैं जो हमारा ब्राउजर जो हमें लोडिंग एंड एक्शन दिखा रहा होता है उसी से हमें आइडिया होता है कि हमारे पास कुछ पेज लोड हो रहा है पेज इमेशन नहीं है इसमें पेज मैप नहीं हमारे पास दिया जाता है कि हमने जिस भी पेज पर हम करंटली हैं वहाँ पर हम इन पेजेस से मूव करके हम इस पेज पर आएँ तो ये चीज़ भी एक तरफ अच्छी वेबसाइट में डिमांडिंग होती है प्रोग्रेस बात नहीं है इसमें जब हम अपना फॉर्म फिल करते हैं तो ऊपर कोई भी बार हमें शो नहीं कर रही होती है कि हमने एक अपने जो फॉर्म है वो कितने परसेंट तक फिल कर लिया है पासवर्ड स्ट्रेंथ इस वेबसाइट में जो फॉर्म है उसमें पासवर्ड तो नहीं रिक्वायर किसी भी चीज़ में लेकिन जब हम वैलिडेशन की बात करें तो फ़ोन नंबर से इन्होंने वैलिडेशन अप्लाई की हुई है लाइक अगर इलेवन डिजिट के आसपास वो लिमिट है तो अगर आप उसे एक्सीड करते हो या उसे कम आप एंटर करने की कोशिश करते हो तो वो आपको एक एरर मैसेज जनरेट कर देता है लेकिन वो ये डिफाइन नहीं करता है कि आपके पास एरर एक्चुअली क्या असर हुआ है कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पे दिखाया जाता है जैसे हम अपना जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर लेते हैं सारा सक्सेसफुली हमारा फिल हो जाता है हमारी हर चीज़ जो है उनकी स्टैंडर्ड को मीट कर रही होती है तो वो एक कन्फर्मेशन मैसेज हमें डिस्प्ले कर देता है डॉक्यूमेंट ओपन पर सेम पर्सन की यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगाई गई है उन्होंने कि अगर एक ही पर्सन उसको फ्लाई कर वो उसको रीच कर रहा है वेबसाइट को या मल्टीपल पर्सन कर रहे हैं एक ही सिस्टम के थ्रू तो ऐसी कोई भी इस कंडीशन में इन्होंने लिमिटेशन नहीं लगाई हुई जैसे मैंने अपना फॉर्म फिल किया और मैंने वेबसाइट को बैक करके क्रॉस करके दोबारा से वेबसाइट को लोड किया लेकिन फिर भी जो मैंने डाटा एंटर किया था वो वहीं पर शो हो रहा था मैच बिकिंग सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड में हम देखें तो आइटम्स हमारे पास इस वेबसाइट में नहीं लिए हुए हैं जो कि बटन है हमारे पास मेन बटन जो मेन बार हैं उनके साथ कोई भी आइटम्स वगैरह डिस्प्ले नहीं किए हुए हैं पेजिनेशन नहीं है इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे पेज मैप नहीं वो शो करता है कि आप अगर कर्न पेज पर आए हैं देखिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम के पेज पर हम तो हमें नहीं शो कर रहा है कि हमने किस पेज से इस पेज से जम्प किया जम्प किया क्रॉपिंग टू बिहेवियर जो है वो एक मेन प्रॉब्लम मैंने डायग्नोज की इस वेबसाइट में कि ये हमारे पास रोमिंग क्यों और उसके टेक्स का साइज तो वेरी कर रहा है वो रोमिंग पे साइज छोटा होता है रोमो पे साइज बड़ा हो जाता है लेकिन जो बाई बस पिक्चर जो है वो यहाँ पे वेरी नहीं करती हैं आप जितना भी जूम आउट कर लें जितने भी परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज तक उसको जूम आउट कर लें फिर भी आपकी पिक्चर का साइज सेम रहता है लेकिन टेक्स्ट बहुत ही इन विजिबल लेवल तक जूम आउट हो जाता है जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है आपकी वेबसाइट में पिक्चर जो टेक्स्ट को दोनों को एक दूसरे के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली उनको जूम इन या जूम आउट करना चाहिए टेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट की कोई भी लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है अगर आपको इस वेबसाइट की लैंग्वेज से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके पास कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कैटेगरी का नेम एग्जैक्टली किया हुआ है प्रॉपरली नेम है हर कैटेगरी जो भी नेम है उसका उसका डाटा जो फर्जर है उसके अंदर बटन के आगे लिंक है पर लिंक है उसका डाटा वो उस नाम के साथ उसके नेम के साथ बिल्कुल अच्छे से उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पास वट यू सी इज वट यू गेट सी भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे अच्छे से मीट कर रही है उसके बाद यूजर कंट्रोल की हम बात करें तो यहाँ पे कर्ज का कोई भी ऑप्शन नहीं हमें अवेलेबल है शायद क्रिएट तो हम कर सकते हैं अपना फॉर्म हमने क्रिएट किया लेकिन उसको हमने दोबारा रीड करना है हमने एडिट करना है उसको डिलीट करना है ऐसा कोई भी हमें ऑप्शन इस वेबसाइट में नहीं दिया जा रहा है 
कोई कैंसर रिमूव हो बैक के जो ऑप्शंस है वो हम मेरे पास ऐप है लेकिन इस केस में कि अगर आप किसी भी पेज पे हैं तो आप उस पेज से बैक मूव कर सकते हैं उस पेज को कैंसिल कर सकते हैं फॉर्म फिल करते हुए भी आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसके वहां से वो बैक भी मूव कर सकते हैं अभी प्लगइन की ऑप्शन नहीं है मैं तो इस वेबसाइट में सर्च की भी उन्होंने कोई बात नहीं की है कंसिस्टेंसी की बात करें तो लिंक्स हमारे पास जो हाइपर लिंक्स है वो ऑनलाइन नहीं है वेबसाइट में हिरारिकी एक्सेस नहीं दी हुई है उन्होंने लाइक कितने काफी पेजेस हैं वेबसाइट के जो हमें न्यू टैब में ओपन कर हो जाते हैं जैसे हम उनको पर क्लिक करते हैं तो वो सेम टैब में ओपन नहीं होते हैं और नई हमारी एक टैब वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है और सारा डाटा उसमें मूव कर जाता है जो कि हिरारिकी नहीं है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बटन जो है बटन को इंटरेक्टिव नहीं बनाए गए बटन की शेप चेंज नहीं है यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है और उसी को हमें कर्सर मूव करके आइडिया होगा कि हमारे पास कौन सा टेक्स्ट जो हुआ एज अ बटन है और कौन सा सिंपल टेक्स्ट है लाइक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और ऊपर यहाँ पर उन्होंने बटन के डिस्प्ले किए हैं मेन्यू बार में दोनों में फर्स्ट बुक थे तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है वो बटन है और ये टेक्स्ट है लेकिन बटन को हमने जब कर्सर मूव ओपन मूव करेंगे तो हमारा कर्सर अपनी शेप चेंज करेगा जिससे यूजर को आइडिया होगा कि ये बटन है और ये सिंपल टेक्स्ट है पोजिशनिंग ले उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है लाइक एडमिशन फॉर्म के पेज पे उन्होंने यूजर मैनुअल किसी भी तरह का नहीं दिया गया वीडियोज उन्होंने लगा दिए हैं जो कि ये पब्लिसिटी वीडियोज है हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज है इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि हमारे पास होम पेज में होने ज्यादा एफिशियंट लगे हैं उस यूजर के लिए यहाँ पे तो जो मैनुअल में दिया हुआ है तो यहाँ पे एक यूजर मैनुअल होना चाहिए एक यूजर गाइड होनी चाहिए जिससे उसको आइडिया हो कि मैंने फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है फॉर्म सबमिशन के बाद मैंने किन किन प्रोसेस से अप्लाई करना है अप्लाई का बटन यहाँ पे जब से हम एडमिशन फॉर्म पे आ गए हैं हमने एडमिशन फॉर्म पे मूव किया है तो हमारे पास अप्लाई का बटन एक बहुत ही हमने सस्ती बटन है जिसमें हमें फिर इसी पेज पे ले आना है तो इस पेज के ऊपर अप्लाई बटन का कोई भी यहाँ पे आप जरूरत नहीं है इसकी एग्जीकेशन स्टैंडर्ड में फॉलो किए हुए इसमें ट्रस्ट एंड ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अपने पर्पज को मीट नहीं कर रही है जैसे हमारे पास ये राइट साइड पे एक पिक्चर है जिसमें लाइब्रेरी व्यूज लाइब्रेरी पेज पे उसने एक अच्छी पिक्चर लगाई है जो किसी सिनेमा का व्यू हमें दे रही है तो ये चीज़ हमारे पास वेबसाइट की रिलायबिलिटी को इफेक्ट करती है उसके जो जितना भी डाटा उसके अंदर दिया गया है वो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए लेआउट पोजिशनिंग है उसमें भी हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे एरर्स हैं हमारे पास लेआउट ठीक से नहीं दिया गया जैसे एक स्टैंडर्ड वेबसाइट में होना चाहिए लैंग्वेजेस के बारे में आपको कोई भी चॉइसिस नहीं है इससे एवरेज प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो बैड बैड यूजर इनपुट को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है लेकिन इसके लिए यहाँ पे जस्ट आपके पास वो एक एरर मैसेज देता है डिफाइन नहीं करता है कि आपने किस चीज़ में आपने मिस्टेक किए हैं कौन सी चीज़ को ठीक होने की जरूरत है वैलिडेशन इस फॉर्म पे हर जगह पे लगाई थी यहाँ पर फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कॉपी पेज वेबसाइट में कर सकते हैं और हमें जो कंफर्मेशन मैसेज है वो भी ये डिस्प्ले कर पा रहा है रिकॉग्निशन लेवल पे रिकॉल की अगर हम बात करें तो आईकॉनिक के यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं है जिसकी वजह से हमें जस्ट हमें देख के चीज़ को मीनिंग अगर हमें पता है एकेडेमिक्स का तो ही हमें पता चलेगा कि हमने कोई अगर यूनिवर्सिटी के एकेडेमिक्स के कोर्सेज के बारे में हमने देखना है तो हमें एकेडेमिक्स को क्लिक करना है तो यहाँ पे इस रेजर टन डिस्क यहाँ पे एक आइकन अगर उन्होंने इस प्रकार छोटा सा छोटा सा डिस्प्ले किया होता है लाइक बुक का तो हमें पता होता है कि हमें बुक के रीडिंग के स्टडी के बारे में अगर हमें कुछ लेना है कुछ चाहिए तो हमें इस पेज पे क्लिक करना है फ्लेक्सीबिलिटी हमारे पास शॉर्ट की इस वेबसाइट में कोई भी नहीं है वही जनरल शॉर्ट की हमारे पास यहाँ पे वर्कआउट करती हैं कंट्रोल डी कंट्रोल सी लेकिन इस वेबसाइट की अपनी कोई भी शॉर्ट की हम यूज़ नहीं करवा रहे हैं तीन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जूमिंग ऑप्शन यहाँ पे मैं किसी चीज़ को डिस्कस करूँगी कि कोई भी यहाँ पे स्क्रीन जूम इन जूम आउट पे पिक्चर का साइज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है कंपेयर टू टेक्स्ट जो आप बहुत छोटा सा है नीचे आपको विजिबल होगा कि बहुत छोटा टेक्स्ट है ये ट्वेंटी फाइव परसेंट पेज का जूम आउट मैंने किया था और टी वी पिक्चर का साइज उसमें उसी रेशो से डिस्प्ले हो रहा है जिससे टेक्स्ट का साइज बहुत ज़्यादा कम हो गया मिनिमल डिजाइन इस वेबसाइट में कोई भी नहीं है मैं 
जब हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा पेज ओपन हो जाता है जो कि लाइब्रेरी पार्क ये आई थिंक वो पार्क है जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैंने उसके अंदर हाइपरलिंक को ऐड किया है बट हम ऐसे देख सकते हैं लाइब्रेरी पेज में मैंने ऐसे डिजाइन किया था कि यहाँ पे जो पिक्चर हमने लगाई थी जैसे ग्रेजुएशन के दौरान हमने देखा कुछ टेबल नहीं थी बिल्कुल भी तो यहाँ पे मैंने एक तो टेबल पिक्चर सजेस्ट किया कि यहाँ पे लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी की भी यूनिवर्सिटी जो है पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकती है यहाँ पे सर्च सर्च की अगर हम बात करें सर्च बटन की तो वो बटन जो लाइब्रेरी पे हमारा सॉरी पे वेबसाइट पे हमारा जो पेज है उसके ऊपर ही सर्च का जो टेक्स है इसका कलर बहुत ही इनविजिबल सा है तो उसको मैंने कलर को चेंज किया है यहाँ पे नीचे जो हमारे पास बार्स दी हुई है उन्होंने उसके सामने से पूरी डाटा जो भी था बटन जो उन्होंने दिए हुए थे कुछ उनको मैंने एडिट किया मैं यहाँ पे ये वाला इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया लॉग इन पेज हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट हमारे पास जो इवोल्यूशन हमारे ओपोनेंट के थी हमारी वेबसाइट थी उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया था कि होम पेज के ऊपर एक स्लाइडर होना चाहिए एक सिंगल पिक्चर की जगह पे तो यस आई एग्री विद हूँ यहाँ पे हम पिक्चर्स अपनी डिफरेंट पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी का डाटा इतना अवेलेबल नहीं था कि मैं उनकी पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड करके मतलब स्लाइडर प्रॉपर चला सकूँ तो इस वजह से ये काम मैंने नहीं किया लेकिन यस ये काम लाजमी ये चीज़ होना चाहिए वेबसाइट में जो वहाँ पर स्लाइडर हो ताकि कम जगह पे आपका ज़्यादा डाटा जो है वो शो करवा सकें अपने जगह को और यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने एक लूप होल उन्होंने डायग्नोज किया है कि यहाँ पे अगर हम अपने होम पेज की बात करें इस पे जब हम आ सकते हैं तो डिप्लोमा आप देख सकते हैं एकेडमिक के करियर फंक्शन के साथ उन्होंने डिप्लोमा और एम का मैंशन किया हुआ है मेन्यू बार में और एकेडमिक में भी अगर हम देख सकते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने डिप्लोमा और एम बी ए को फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे डिफाइन किया है तो अगर हमारे पास एकेडमिक्स में वो दोनों बटन आ रहे हैं दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो होम पेज पे उनका डिस्प्ले करने का बिल्कुल अननेसेसरी सी अप्रोच है तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है यस आई एग्री विद इन इन दोनों को यहाँ पे प्लेस नहीं होना चाहिए दोनों एकेडेमिक्स में इसको शो कर रहे हैं अगर वो हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो एकेडेमिक के पेज में भी उनको टॉप पे मेंशन करके उनको उनके साथ कुछ पॉप ऑफ टेक्स्ट देके उनको हाईलाइट किया जा सकता है तो उन्होंने कुछ और भी चीजें पॉइंट ऑफ ये थी मिस्टेक्स थी जिनको एक्सेप्ट नहीं किया उनकी रीजन में भी फाइन करूँगी कि उन्होंने कहा कि आप यूजर की एज के लिए यहाँ पे सर्च बार भी एड करें और न्यूज इवेंट सेक्शन भी मस्ट होना चाहिए होम पेज पर तो वेबसाइट के अंदर जैसे हमने देखा है बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है उसमें उन्होंने कोई भी मेन्यू बार नहीं दी हुई इवन वहाँ पे सिर्फ मेन्यू बार दो मेन्यू बार जितने बटन हैं उनके अंदर उन्होंने पूरा अपने यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का डाटा उन्होंने कवर कर दिया तो क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमारे पास फर्स्ट बुक पे डिस्प्ले हैं तो उसमें किसी भी किस्म के हमें सर्च बार की जरूरत इस वेबसाइट में नहीं पड़ेगी जो डाटा उन्होंने जिस अप्रोच को उन्होंने फॉलो करके वेबसाइट डिजाइन की है उसमें सर्च बार की कोई भी एसेस नहीं है न्यूज फूड का सेक्शन मैंने डाला है जो बिल्कुल डाला है मेरे पास क्योंकि उनकी न्यूज पे न्यूज की अप्रोच नहीं है इसलिए उसको मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ ऐसे लेकिन जो सेकंड पेज मैंने आपको डिस्प्ले किया था उसमें आप बिल्डिंग की पिक्चर के साथ इवेंट्स भी न्यूज इवेंट्स भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं फिर मैंने सेकेंड पॉइंट है फिर शुड भी पिक्चर ऑफ टेक्सट ऑन सेकेंड स्लाइड ऑफ होम पेज तो उन्होंने हर पिक्चर के साथ टेक्स्ट दिया हुआ है और वो टेक्स्ट वहाँ पे इसलिए नहीं दी जाए क्योंकि आपने पिक्चर्स को डिफाइन भी करना है कि आप जो पिक्चर्स हैं वो किस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं तो पिक्चर और टेक्स्ट का कॉम्बो ही हमें अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग यूजर को दे सकता है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि डिटेल फॉर्म होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म की तरह तो हर वेबसाइट की एक अपनी यूनिक इंटरफेस होता है उनकी एक यूनिक मेथड होता है हर वेबसाइट का उनकी अप्रोच अपनी होती है तो इस वेबसाइट पे उन्होंने जो फॉर्म फिलिंग का एक फॉर्मेट दिया है वो यस बाकी वेबसाइट से चेंज है लेकिन उसके अंदर वो सारी चीज़ें वो कवर अप कर रहे हैं जो कि अच्छे फॉर्म एडमिशन फॉर्म में डिमांडिंग होती हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इसको चेंज होने की जरूरत है पुटर की उन्होंने विजय किया कि पुटर हर पेज पर होना चाहिए तो यस आई हैव डन इट पुटर होम पेज पर उन्होंने नहीं था नहीं उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था लाइब्रेरी पेज पे नहीं था तो मैंने दोनों पेजेस पर एडिटिंग करके रीडिजाइनिंग में पुटर
कर जो है वो उसको परफेक्शन ऐड किया चल फिर इसी के बाद फिर तो अपने एक की रीडिजाइनिंग इस चीज की रिवाइजेशन करने के बाद और अपने ओपोनेंट के कमेंट को गो थ्रू करने के बाद मुझे जो एक कंक्लूजन है वो इस वेबसाइट के बारे में यही है कि इसकी जरूरत से ज्यादा सिंपल वेबसाइट आएगी किसी भी इंस्टीट्यूट की एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल से जब आप बात करते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को इतना सिंपल नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर डाटा आपको इतना कंजस्टेड से डाटा आपको यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफर करे तो इस चीज को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करने की जरूरत है सेकेंड पॉइंट में हाईलाइट करूंगी कि जैसे कि मेरे अपोनेंट ने इस को कुछ मिस्टेक्स को हाईलाइट किया मेरी रीडिजाइनिंग वेबसाइट में तो उन चीज़ों को भी सम बटन की रिप्लेसमेंट और डाटा की ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने मेन फोकस किया तो उन चीज़ों को भी यस दे शुड बी रिमिनेट टू मेक दिस वेबसाइट मोर एंड मोर एफिशिएंट फॉर द यूजर्स थैंक यू सो मच